Cada mes de julio el nombre de San Fermín es repetido hasta la saciedad con motivo de las fiestas patronales en Pamplona, España. Pero, ¿quién fue este santo cuya fiesta está caracterizada por los pañuelos rojos? Su historia, como ocurre en otras ocasiones en la que nos adentramos siglos atrás, está llena de leyendas. Según cuenta la tradición, San Fermín nació en Pompaelo, actual Pamplona. Era hijo del senador pagano Firmo, un alto funcionario de la administración romana que, según recuerdan desde el portal Catholic.net, gobernó Pamplona en el siglo III. Fue en este siglo cuando la ciudad recibió la visita de San Saturnino, quien llegó para evangelizarla y consiguió la conversión de Firmo y por lo tanto de toda su familia. Fermín fue bautizado con sus padres por el propio santo en el lugar en el que hoy se conoce como Pocico de San Cernín, según explican desde Turismo de Navarra. Bajo la tutela de otro santo que había llegado a la península para evangelizarla, San Honesto, Fermín aprendió la religión y oratoria y a los 18 años fue ordenado sacerdote en una localización que no está muy clara. Unos afirman que fue Toulouse, en Francia, y otros en Tolosa, en el País Vasco. Según cuenta la leyenda, San Fermín fue el primer obispo de Pamplona. Aunque fue en Francia, concretamente en Amiens, donde se asentó. Allí organizó la construcción de una iglesia y también fue nombrado obispo con 24 años. En esta ciudad francesa se dice que bautizó a 3.000 personas y fue allí donde acabó muriendo decapitado durante la persecución del emperador Diocleciano. Años más tarde, en 1186, la historia cuenta que el obispo Pedro de París llevó de Amiens a Pamplona una reliquia de la cabeza del santo. Aunque en la actualidad el santoral sitúa la celebración de San Fermín el 7 de julio, en un principio la fiesta en honor al santo patrón de Navarra se celebraba el 10 de octubre. Fue en 1951 cuando se trasladó la fecha para hacer coincidir la fiesta con la feria del ganado y de paso disfrutar de un tiempo más cálido. La historia del santo está rodeada de leyendas que hacen que sean varios los que ponen en duda su veracidad. Desde asiprensa.com cuentan que la leyenda viene del siglo VIII, mucho después de su muerte, y que está llena de incoherencias. De hecho, hay incluso diferencias en torno a la época en la que vivió San Fermín. Unos hablan del siglo I, mientras que otros hablan del siglo III. 